El espaldarazo del gobierno de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra las drogas puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre la forma como se está midiendo la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Expertos insisten en que las cifras están infladas y que la lucha debe enfocarse en golpear a los grupos criminales. Mientras el gobierno de Estados Unidos aplaude los resultados en erradicación de cultivos ilícitos, en Colombia hay dudas sobre la medición. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló hace un mes los testimonios de campesinos cocaleros, expertos, un soldado y un contratista de la policía, que coinciden en que los reportes están inflados. Por esa razón, con la certificación estadounidense, son varias las voces que piden mayor transparencia en los informes. Las cifras de erradicación manual no son confiables. En Colombia no se erradicaron 130 mil hectáreas. Creo que lo mejor que podría hacer el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia es sentarse y crear una comisión independiente para revisar a fondo no solamente estas estadísticas, sino todas las estadísticas que están haciendo parte del juego de la lucha contra las drogas. Yo creo que hay voces incluso al interior del gobierno que se están cuestionando estas cifras, están, están mirando con atención qué es lo que les están reportando, eh, porque pareciera ser ciertas esas críticas que inicialmente se, se dieron eh, de que hay un proceso o una, o una doble contabilidad o, unas, o, una, o una erradicación que, que realmente no se hizo. De nada sirve erradicar 130 mil hectáreas si se resiembran si se resiembra el 95% otra vez. Hace un mes, distintas fuentes le explicaron a este noticiero las supuestas formas de inflar las cifras. Hablaron de alteraciones en la medición y de montajes. Y el reporte es de cuatro hectáreas por cada grupo y hay 20 grupos que son 80 hectáreas. que tiene que reportar todos esos grupos? Y esas 80 hectáreas que hay supuestamente reiterado, 40, 30, de resto de puro... En la mulata pasó esto, allá mocharon la coca de la vereda del guineo, la llevaron los policías y los erradicadores al hombro, la pasaron a la vereda de la mulata, la sembraron en un potrero, enterraron los palos donde había también un cultivo de ajonjolí, enterraron los palos de coca, tomaron fotos que era un cultivo. Luego ellos iniciaron a arrancarlo, cuando eso era falso, falso, eso fue un montaje. Y todo esto ocurre, según expertos, porque desde el alto gobierno se trazan metas que a la tropa, con todas las dificultades y los peligros del terreno, se le vuelven imposibles de cumplir. Los incentivos perversos a la erradicación existen desde hace mucho tiempo. Es una cadena de presión que empieza en la presidencia de la República al crear una meta de erradicación que no es consistente ni con los recursos disponibles ni con la capacidad táctica y operativa de las unidades. Eso pasa al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa se va subdividiendo en cada una de las divisiones, brigadas, batallones, etc. Entonces lo que hay que hacer es un proceso desde la cabeza, un proceso de sinceridad. Tras la certificación del Departamento de Estado, el ministro de Defensa, Diego Molano, respaldó los resultados presentados por la Fuerza Pública. Los esfuerzos... Fueron valorados 130 mil hectáreas de coca erradicadas manualmente, incautaciones por más de 500 toneladas de cocaína, destrucción de 5 mil laboratorios el año pasado, gracias al trabajo de nuestras fuerzas militares y de policía que colocaron todo su mayor dedicación para lograr estos propósitos. Es un espaldarazo a la lucha que tiene Colombia contra el flagelo mundial de las drogas. Pero las dudas frente a la erradicación no solo pasan por la desconfianza de los informes, sino también por sus elevados costos humanos y lo que algunos califican como una política ineficaz. Estudios de muchos académicos y expertos muestran que eh, las políticas que combaten los cultivos ilícitos, la erradicación manual o, o, por, o por aspersión, no es una política costo efectiva. Y debería más bien mirarse esa evidencia tomársela seriamente y enfocar los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico en los eslabones donde realmente están vinculados los grupos criminales organizados. Este año el ministro de Defensa se trazó la misma y ambiciosa meta del 2020, arrancar 130 mil hectáreas de coca. Y para lograrlo, además de seguir con la erradicación manual forzada, esperan empezar a fumigar con glifosato. Jaime Flores, Noticias Caracol. Pese a que algunos interpretan el memorando de la administración Biden como un respaldo a la estrategia actual de erradicación, otros consideran que aún es muy pronto y que sí podría haber un cambio. Entre tanto, el suministro de droga de Colombia a Estados Unidos sigue intacto, incluso en plena pandemia, según informó la DEA. 
El primer pronunciamiento oficial de la administración Biden sobre la estrategia antinarcóticos en Colombia llegó en forma de elogios y dinero de cooperación. Más allá de los 25 millones de dólares, el memorando que certifica los logros de la erradicación sugiere para organizaciones en Washington que la estrategia del gobierno Duque será respaldada. En el gobierno de Biden, uh, aunque los vemos como mucho más interesados en derechos humanos y en soluciones más integrales, Nadie en el gobierno de Biden ha dicho que se opone a la fumigación. Demuestra que la relación entre Colombia y Estados Unidos en temas de antinarcóticos está fuerte y va a continuar siendo fuerte. Mostrar resultados, dicen los expertos, no solo es prioridad para Duque, sino para la administración Biden, que hoy precisamente, a través de la DEA, publicó este reporte sobre la amenaza de las drogas durante el 2020, concluyendo que la pandemia no le hizo ni cosquillas a las redes criminales. En Colombia, la pandemia no ha afectado significativamente las habilidades de las organizaciones criminales para producir y hacer contrabando de cocaína. La cadena de suministro de cocaína en general permanece intacta. Aún así, otros expertos como Elizabeth Dickinson cree que aún es muy pronto para concluir cuál es la estrategia de Biden. Muchos de este proceso viene de antes porque hay un, hay un sistema que necesita una burocracia y unos meses para tener estos procesos listos. Entonces, no es necesariamente que podemos leer que esta este manifestación, este memorando de, de certificación, indica lo que es la política de la nueva administración, sino es más bien una indicación de dónde venimos. Por el momento, la administración Duque le está apuntando de lleno al Congreso, buscando reforzar la confianza en torno a su estrategia, que ya tiene respaldo de algunos, como el senador Rick Scott. Sé que él está trabajando incansablemente para reducir la cantidad de cultivos ilícitos que están creciendo en el país. Los expertos coinciden en que Biden sí ha introducido un cambio de discurso buscando enfocar las relaciones con Colombia hacia la defensa de los derechos humanos y que muy seguramente se verá reflejado en más presupuesto. En Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.